Hello, it's Miss Tanyita. Let's check echo questions. What are echo questions? Basically, repeating what you heard and not a question word to ask what you didn't. Las echo questions son preguntas que hacemos cuando no escuchamos algo. Pero, ¿cómo las usamos? Bueno, pues regularmente repetimos la partecita que sí escuchamos y agregamos una question word. Una question word sería las que conocemos como double H questions. What, where, how, etc. Y esa question word nos va a servir para preguntar lo que no escuchamos. Por ejemplo, me preguntan, ¿Are there any ATMs around here? Pero yo realmente no escuché esto. Solo escuché, ¿Are there any around here? Entonces yo pregunto, ¿Any what? ¿Algún qué? Aquí puse el any, que esto fue lo que sí escuché. Y para sustituir ATMs, puse what. ¿Any what? ¿Algún qué? Y pues ya obviamente me tienen que repetir lo que no escuché. The tickets cost $10. I'm sorry, how much? Lo siento, ¿cuánto? O sea, no escuché el precio. Entonces, aquí no puse como que lo que escuché, pero puse una expresión, I'm sorry, lo siento. Y obviamente, aquí hay que ser bien cuidadosos. Como lo que no escuché fue el precio, pues la doble H question o la doble H word que tendría que usar sería la que usamos para preguntar el precio. Por eso, how much? Si yo digo, I'm sorry, what? Mm, estaría bien obviamente pero es como que quiero que me repitas todo pero aquí solo quiero que me repitas el precio por eso dije I'm sorry how much there is a cinema behind the mall there's a cinema where hay un cine en donde ok aquí lo que no escuché fue el lugar por eso es que usé where there's a cinema where y si sí agregué lo que sí oí there's a cinema Chiapa de Corso is about 20 minutes away. Obviamente aquí hablando que estoy en Tuxtla, ¿ok? Chiapa de Corso is about away. Excuse me, it's how far? How far? ¿Qué tan lejano? Aquí nuevamente no agregué lo que escuché, pero puse excuse me, que es más formal que I'm sorry, ¿ok? Y dije excuse me, it's how far? Disculpa, ¿qué tan lejos? Obviamente para que me repitan esto. 20 minutes away. The party is on Friday night. It's when? ¿Cuándo? Entonces, hay que ser cuidadosos también para usar las echo questions. Depende de la información que no escuché, es la WH word que voy a agregar. And we also have some expressions to check what we heard. Tenemos expresiones ya como que establecidas, hechas para cuando queremos corroborar lo que escuchamos o realmente si no escuchamos pedir que nos repitan todo, ¿no? La primera sería What did you say? ¿Qué dijiste? Did you say 13 or 30? Aquí el did you say y aquí le subrayé el 13 y el 30 porque cuando usamos el did you say es porque queremos corroborar y damos como que las dos opciones más parecidas. 13 y 30 suenan similar, entonces pues no oí bien, quiero corroborar cuál de las dos es, por eso digo, did you say 13 or 30? Pero obviamente aquí podría sustituirlo por otra cosa, por eso puse la línea. Puedo decir, did you say 16 or 60? For example. Another, I'm sorry. Ok. Pero aquí no es el I'm sorry, es I'm sorry, o sea, el tonito pues de que lo estoy preguntando. Quiero que me lo repitas. Or, excuse me. And that would be all. Thank you very much for watching. Have an excellent day.